নাগের জেলা শ্রমিক সংগঠনের একটি কার্যালয় নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল বিবাদ মূলত পুরাতন বিএমএস এবং ত্রেসরা মার্চের পর সিআইটিউ থেকে আসা হঠাৎ বিএমএস কর্মীদের মধ্যে চলছিল কার্যালয়টি দখলের জোর দরজা এ নিয়ে কিছুদিন পরপর বিবাদ লেগে যায় নাগের জলায় বাম আনুগত্য সিআইটিউ থেকে আশা বিএমএস কর্মীরা চাইছিল আগের মতোই তাদের দখলে থাকুক এই কার্যালয় কিন্তু তা কোনোভাবে মানতে পারছিল না প্রকৃত বিএমএস কর্মীরা যারা মূলত বিজেপি আদর্শে বিশ্বাসী সোমবার এই কার্যালয়ের দখল নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ লেগে যায় যদিও তখন মধ্যস্থতায় নামেন বিধায়ক রাম প্রসাদ পাল তিনি দুই পক্ষের উত্তেজনা প্রশমনে আপাতত বিএমএস কার্যালয়টি বন্ধ রাখার পরামর্শ দেন উভয় পক্ষকে সেই মোতাবেক বন্ধ করে রাখা হয় অফিসটি কিন্তু হঠাৎ বিজেপি বিএমএস সমর্থকেরা মঙ্গলবার জোরপূর্বক অফিসে প্রবেশের চেষ্টা করলে ফের সমস্যা সৃষ্টি হয় জানা গেছে তখন বাস মালিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই নিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয় এবং সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অফিসটি বন্ধ রাখার পক্ষে মত পোষণ করেন তারা কারো যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে সেটা আইনের আশ্রয় যাবে আইন করবে যা করার কিন্তু রাস্তাতে গাড়ি বদ্ধ করা মানুষের পরিষেবা বদ্ধ করা শ্রমিকরা নিরন্ন রক্ষা এগুলো কোন আন্দোলন আমার বক্তব্য যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে সেটা আলোচনার টেবিলে বসে তোমরা আলোচনা করো সেটা তাহলে মানুষের কেন মানুষ কেন তোমাদের এই এসব ইয়ের জন্য সমস্যার জন্য মানুষ কেন দায়ী থাকবে কাল তো আমি বলেছি আজকে আমি আপনাদের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমি সবার কাছে অনুরোধ করতেছি যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে সেটা আসলে আলোচনার টেবিলে বসে আপনারা করুন সেটা যে কোনো একটা সুরা হবেই কিন্তু মানুষের অসুবিধা করবে কেন কে তাদের এই এবিলিটি দিতে দিল কিছু হলে গাড়িবদ্ধ হয়ে যাবে কিছু হলেই গাড়িবদ্ধ হয়ে যাবে এই সাংস্কৃতিক থেকে যাতে মানুষ মুক্তি পায় আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ নব্য বিএমএস সমর্থকেরা তখনই জনৈক মিটন মিয়ার নেতৃত্বে উৎপাদ শুরু করে নব্য বিএমএস কর্মীরা জানা গেছে তাদের সঙ্গে উন্নয়ন মঞ্চের সমর্থকেরাও সামিল হয় এরপর মুহূর্তের মধ্যে ধর্মঘটে নামে বাম সংস্কৃতিতে ফিরে যায় উশৃঙ্খল একাংশ বন্ধ করে দেওয়া হয় সমস্ত ধরনের যাত্রী পরিষেবা দূরপাল্লার বাস থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় যাত্রীদের শুনে নিন কি বলছে এই সিকি নেতা মিটন মিয়া আমি ছেড়েও দিয়েছি আর এখন প্যাসেঞ্জার কে আমরা বলেছি আমাদের এখন একটা ধর্মঘট চলছে আপনারা কিছু অপেক্ষা করুন তারপরে গাড়ি ভারতীয় মসজিদের সঙ্গে ত্রিপুরা প্রদেশের অনুমোদন নিয়ে বন্ধ হয়েছে ধর্মঘটের নামে এই হেনস্তার পেছনে বড় ষড়যন্ত্র থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই মূলত রাজ্য সরকারের বদনাম করতে নব্য বিএমএস কর্মীদের এই তাণ্ডব বলে মনে করছেন রাজ্যবাসী ক্যামেরায় ভাস্কর দাসের সাথে স্বপন কান্তিদের রিপোর্ট হেডলাইন্স ত্রিপুরা